very much. Mm -hmm. All righty. Okay. Well, thank you everybody for joining today. My name is Carrie, and I wanted to uh, meet with you to talk about a successful interview. So once you've completed your um, credentialing, you've taken your test for NCLEX RN and passed it, and you take your English language proficiency exam, then you're ready for an interview. So we meet with you to talk about the work that you do, the types of patients you care for, and the hospitals that you would like to um, look at to see if it's going to be a good fit. And then we set up the interview. Uh, buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión. Kerry los saluda. Kerry mm. les... Buenas noches a todos. A Kerry se presentó. E essa reunião vai ser sobre como conquistar uma entrevista bem sucedida com os hospitais. Depois que vocês completam a parte credencial, o seu NCLEX RN e a sua prova de proficiência em inglês estará pronto para uma entrevista com o hospital. Nós vamos nos encontrar para falar sobre o trabalho que faz e sobre o hospital, para ver se é uma boa opção. And I think that's an important point. They want a good interview with you. Okay. Es uno de los puntos más importantes es que ustedes sepan. Uma coisa muito importante a ter em conta é que o entrevistador, né, o hospital, quer que essa entrevista seja bem sucedida. And this is a great opportunity to make a good first impression. So I'll give you some um, ideas of how to prepare so that you can be comfortable in your interview and do the best job that you can. Essa é uma ótima oportunidade para causar uma primeira impressão boa. A Karen vai dar a vocês algumas ideias de como se prepararem para que vocês possam estar confortáveis nessa entrevista e seguros. I think I went one too far. Nope. Okay, so the very first thing that you should do is remember the interviews are going to be virtual. So they're going to be on some kind of a web meeting. Lo primero que tienen que acordarse es que la... A primeira coisa que vocês devem relembrar é que essas entrevistas serão virtuais. Una presentación, una buena entrevista virtual. Mm -hmm. So one of the first things to remember is you have to test the equipment. You have to make sure that you can get into the virtual meeting and that you need to practice that before the day of the interview. Entonces, uno de los... Una de las cosas es que, es que ustedes se aseguren que a su internet está estable para en la hora de la reunión no ocurrir ningún problema como cae la internet. Es súper importante que ustedes tengan un sitio donde puedan hacer una conexión sin ninguna dificultad y sin ningún problema. So we, our, our team will practice with you. So we'll show you how to get into the team meeting how you can see if your volume is working well. We'll see if you've got a good internet connection. And if you don't, you're going to have to go someplace where you can have an excellent internet uh, connection. And whatever you do, you have to make sure you're in a place where there's no noise, no movement, no things going on behind you. You want the interviewer to be able to meet with you directly and not look at things behind you. Nuestro grupo, o sea, obviamente, se va a... Bom, o grupo irá praticar junto com vocês, é, mostrar como entrar na reunião, como entrar na plataforma, verificar se vocês têm um bom acesso à internet. Caso não tenha, será necessário ir até algum local onde vocês possam ter uma conexão estável, sem barulho, é, sem movimento, sem coisas aparecendo atrás, para que a entrevista seja completamente focada em vocês. Si está en la, su, 
situación de esas, obviamente te vamos a recomendar inmediatamente que vayas a una localización diferente. Ok. You should arrive at the meeting 10 to 15 minutes early. Super, super importante. Bom, isso é muito importante. Nos Estados Unidos, a pontualidade é uma coisa muito importante. Então, é importante que vocês cheguem 10 a 15 minutos mais cedo na reunião. Um, <laughs> preparing for the interview will be the most, that's going to be really the important, the most important thing to make sure you can see the interviewers, make sure they can hear you, make sure that you dress in a manner appropriate for a professional job. So, you know, a, a collared shirt for men and women should have, um, you know, um, just professional dress and your hair should be professional, just a professional look about you because everybody is going to be looking at you. Es importante. Bom, a preparação para entrevista é a coisa mais importante para garantir que o entrevistador consiga ver, é, visualizar os candidatos. É importante que vocês estejam vestidos de maneira profissional, com um penteado de cabelo também profissional. Nada de roupa estampada e colorida. profissional durante as reuniões com os hospitais. No é importante que vocês tenham uma postura profissional na entrevista com os hospitais. Nada de camisetas, nada informal, nada que seja... Uh, nada que seja informal. Algo diferente de estar vestido de maneira profissional. Agora, seria importante to know the name of the person that is interviewing you. So even if you don't know their name ahead of time, I will introduce you to the people on the call and their names will be underneath their picture. So you'll know who they are and it's important to call them by name. Okay. Uh, antes de... Bom, é importante que vocês também anotem o nome da pessoa que o está entrevistando. É, caso vocês não saibam de antemão, a Carrie irá apresentar o entrevistador a você e é importante que só chame ele ou ela pelo nome. Con el nombre de las personas. Okay, so now you're ready for the interview. So your connection is good, everything is set up, and you're going to meet the interviewer. The first thing that you should do is take a deep breath and then try to relax and have a pleasant look on your face. Um, you should look, um, you should look um, interested and engaged. Okay. Entonces, uh, una vez que voy a estos detalles... Bom, assim que vocês estiverem prontos, é, com uma boa conexão de internet, um, tudo prontinho, a primeira coisa a fazer é respirar fundo e relaxar. Vocês devem parecer tranquilos e relaxados. Então, one of our team will attend your interview with you. So you'll already have some familiar face and we have practiced together your interview. So we should, you should be able to feel more comfortable because one of us will be on the call with you. Um dos membros da nossa equipe estará na entrevista junto com vocês, para que vocês tenham é, algum conhecido e que fiquem mais tranquilos. Ok. Make sure that you recall that looking at the camera is like looking at the person, right? That is interviewing you. So make sure you make eye contact with the camera 
and make sure that you are still so that you're not moving all around or looking for things. Make sure that you're really thinking that you're sitting in front of the interviewer. And um, again, just part of the calm effect. Okay. Uh, cálmate y recuerde que estar mirando en cámara es como si estuvieras... Bueno, lembre-se también que olhar para a cámara es como olhar para a persona. Entonces, es importante que você haga ese contacto visual. También certifique-se de que você está parado diante da câmera e não se mexendo para lá e para cá com uma postura mais ansiosa. Habla despacio. Fale devagar e com cuidado para que as pessoas possam entender o que você está dizendo. And make sure that when you're answering the question, that you're answering the question. Make sure that your responses are short and to the point. Y super importante cuando están contestando las preguntas. Una cosa que también es muy importante, certifique-se de que las suas respuestas las preguntas son cortas y directas al punto, sin muchos rodeios. Sencilla y al grano. So now one of the important things is, do you understand the question? So if you don't understand the question that the interviewer is asking you, ask the interviewer to repeat the question. And if you still don't understand, ask them to, ask, to rephrase the question. Could you please ask me that in a different way? Because if you answer a question and you're not really sure and you just kind of guess at what they're asking you, it will demonstrate that maybe your English is not as good as you want them to know that it really is. Super importante que ustedes... Um, um outro ponto muito importante é perceber se vocês entenderam a pergunta. Caso vocês não tenham entendido a pergunta que foi feita, peça para o entrevistador repetir. Ou peça para que ele possa repetir a pergunta de uma maneira diferente, é, em outro contexto. É, porque dependendo da, da sua reação quando você não entende uma pergunta, pode parecer ao entrevistador que vocês ainda não atingiram o nível B2 de inglês. Não há nenhum problema é, não entender ou pedir para que a frase seja reformulada, mas é melhor perguntar do que simplesmente tentar adivinhar qual foi a pergunta que o entrevistador fez a você. about some of the interview questions. So one of the things that we discuss is in the United States, if, they, if someone asks you, tell me a little bit about yourself, they're not asking you to tell them information about your personal life. They're not asking if you're married, if you have children, how old you are. That's not, that's not a question that you'll be asked in the United States. Ok. Lo, vamos Bom, a... agora nós vamos falar sobre algumas perguntas comuns e habituais que vocês podem receber nas entrevistas. Caso o entrevistador pergunte, fale-me um pouco sobre você. Esse sobre você não quer dizer a sua vida pessoal. Se você é casado, se você tem filhos, quantos anos você tem... É só sobre a sua vida profissional. Essas perguntas não se referem a que vocês contestem algo personal, algo familiar. Essas perguntas se referem a que vocês contem algo referente a sua experiência a nível laboral ou a nível de trabalho. Não é uma pergunta personal, é uma pergunta laboral. Tenham muito em conta isso quando a pergunta é. Cuéntenos un poco sobre usted, no queremos saber sobre su familia, 
no queremos saber sobre cuestiones o anécdotas personales, lo que queremos saber es un poco sobre su experiencia o su trayectoria laboral. So one of the educational pieces that we offer is how to give a very concise five sentence um, opening. When somebody asks that question, we'll ask you to tell them what your name is. You could tell them what country you came from because they'll probably be interested, but you don't, you don't have to. Um, you want to tell them how many years you've been a nurse. What is your latest clinical role? So where have you been working? And two or three accomplishments in the clinical setting that shows them that you have some real skill set for, um, for interviewing for this job. Okay. Es bueno que preparen de antemano y empiecen a preparar unas cuatro o cinco ideas o cuatro o cinco frases que básicamente... Bueno, es importante que ustedes preparen antes de la reunión eh, dos o tres realizaciones, eh, habilidades que ustedes tienen en la área asistencial, en la área clínica de enfermedad. de qué país son, eso no es necesario, es importante enfocarse en las ideas referentes a eh, tu trabajo, tu carrera profesional, tus cualidades como enfermero y lo que te califica a ti como la, una persona indicada o la persona más indicada para esa posición. So it would sound something like this, I would say, Good afternoon. Thank you for uh, thank you for interviewing me for this position. My name is Carrie Abbott. I have worked for 20 years in the cardiovascular ICU unit. I have um, been most recently working with patients that have had open heart surgery and other cardiovascular events. And I have been working on the committee in our hospital to improve patient experience and also how to reduce falls. Okay, Carrie, good luck on me remembering all that beautiful I... sentence <laughs> that you just said. <laughs> Bom, a Carrie basicamente deu agora um exemplo de como falar na entrevista inicialmente. Carrie les estaba dando un ejemplo de cómo ella daría esa introducción. Ella saludó diciendo buenas noches o buen día, mi nombre es... Comenzaría diciendo, boa tarde, obrigada por me convidar para esta posición de trabajo. Mi nombre es Carrie. Trabajé en cuidados intensivos, trabajé con eventos cardiovasculares y en el comité del hospital. recientemente es ayudando con uno de los comités para mejorar la experiencia de los pacientes de, dentro del hospital. Ella está haciendo, como se dan cuenta, referencias específicas a su trayectoria laboral y a las cuestiones en las que ella ha trabajado y le interesa trabajar recientemente. And then following that... Oh, sorry, Carrie. I thought I covered pretty much everything. You did. You did. So okay. following that, then I just tell people, then stop talking mm -hmm. and yeah. let them ask you a question. Okay. Es, es importante no sobreextenderse y es importante en ese momento. Bom, seguindo isso, é importante que vocês não se estendam e saibam também a hora de parar de falar sobre essa pergunta, conte um pouco sobre você. É profissional explicar de uma forma breve é, sua experiência clínica de trabalho. Então, agora que interviewer, now that they know a little bit about you, now the interviewer is going to say, wow, that's interesting. Let me, let me ask you some questions. And these are common interview questions. One of them would be, how okay, do you... Give, give oh, me one second. Okay, sorry. 
So, uma vez que eles han um, cogido essa Bom, influência. agora o entrevistador já sabe um pouco sobre você, sobre onde você trabalhou. Ele dirá, uau, isso é bem interessante. Deixe-me fazer algumas perguntas. E agora veremos algumas perguntas comuns feitas nessa entrevista. questions that's very common is how would your coworkers or your team members describe you and that's a perfect opportunity to to say some good things about the work that you do so i'm i'm helpful i like to share my knowledge with other people i'm a good listener um people come to me when they have a question because they know that i'll listen um, I'm also a very kind person. I care about my coworkers, and they know it. Okay. Um, in, 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 Uma das perguntas que são muito comuns na entrevista é como os membros da sua equipe o descreveria, te descreveria. Bom, agora é o momento que você diz algumas coisas boas sobre o trabalho que você faz. Por exemplo, eu sou um membro de equipe muito útil, eu gosto de ajudar, gosto de compartilhar conhecimento com os meus colegas de trabalho, sou um bom comunicador e também um bom ouvinte. A, não, a discutir algum problema que há, ou a discutir algum tratamento, ou algo por o estilo. Temos um bom reporte, alguma boa comunicação. Eh, sempre eu eh, sou uma pessoa que, que os escuta com frequência, ou que eles também me podem escuchar quando tenho algumas, uh, algumas necessidades. Estes são um desses diálogos importantes. E, e sobre todo onde a gente quer saber um pouco como é o teu reporte e tua relação com tus companheiros de trabalho. Mm -hmm. So I have heard people when that question has been asked, I've heard people say, hmm, my coworkers say I'm bossy. And you can see the difference between, you know, thinking of the good things ahead of time that people say about you because you know, it just, it makes a difference what you're telling the, the interviewers. They want to know that you're the best professional nurse they've ever met. Okay. Um, Carrie, obviamente, ha participado en cientos y cientos de... Bom, a Carrie já participou de muitas entrevistas e já ouviu pessoas dizerem, hum, meus colegas de trabalho dizem que eu sou uma pessoa mandona. Faz muita diferença tudo o que vocês falam aos entrevi ao entrevistador ou aos entrevistadores. Eles querem entrevistar o melhor enfermeiro possível para essa vaga de trabalho. É importante que vocês pensem estas, estas, estas perguntas um pouco de antemano, porque o que os hospitais e os potenciais supervisores e diretores estão pensando é que vocês comentem os bons atributos de sua relação com seus companheiros de trabalho, não os atributos que não são suas melhores facções. Então, pensem um pouco de antemano. Quais são os atributos, os melhores atributos que seus companheiros diriam sobre sua relação com eles? Yeah. And we practice that with you, so that you know, you say your best, you do your best presentation. Correct. E, e Carrie, obviamente. E nós iremos praticar isso com vocês. para que vocês possam destacar suas melhores qualidades. Uma pergunta muito comum... Que Bom, apare... uma pergunta que aparece muitas vezes... É, o entrevistador vai perguntar é, uma ocasião em que você falhou ou que você não foi bem sucedido, que não atingiu as expectativas. Como tu esperavas, em que tiveste um problema, fracassaste 
en algo o alguna situación no se llevó de acuerdo como tú lo esperabas. Es importante pensar estos escenarios, tenerlos preparados, porque esto es una pregunta común que los, eh, las, los supervisores, los futuros empleadores quieren saber de que la vida no siempre es perfecta, cuáles son esas situaciones en que fallaste y cómo superaste esa situación. So, again, they just want to know that you know how to handle a difficult situation. So, again, if you think about it ahead of time, you can think of a an, an, an time that things didn't go well, and then you can let them know that you took that information, you thought about how you would do it better, and what you improvement you might make, and what, what process might need to be changed. And then you did something about it. You took an action to improve so that they understand you know how to analyze and, and turn a bad situation into a better one. Correct. Entonces, eh, el objetivo de esto es obviamente pensar cuando una situación... Bom, novamente, eles só querem saber se vocês têm o conhecimento de como lidar com uma situação difícil ou com um inconveniente, com um problema que pode acontecer. Se vocês pensarem sobre essas perguntas antes, é, uma resposta, vocês podem analisar é, situações que vocês passaram no hospital e se preparar para poder responder também junto com a solução que vocês deram. patients or providers, those are all good questions where you can tell them how you changed a difficult situation and made them better. Okay. Uh, hay muchas versiones de esa pregunta donde te pueden preguntar cómo, cómo manejas el estrés. Bom, eles também podem perguntar como você lida com conflitos, como você lida com estresse, como lida com pacientes ou com empregadores que são difíceis de lidar, é, diga a eles como vocês transformaram uma situação que começou ruim em uma situação boa. Okay. Because I'm a compassionate person, because I want to further my um, my career development in caring for children and mothers, because I want to um, I my passion has been nursing my whole life. Whatever you whatever you bring, you want to be enthusiastic and engaged about why they should hire. What do you have that's going to make you a great fit for their hospital? Otro tema, otro grupo de preguntas clásicas. Aquí eh, está más un grupo de preguntas que probablemente serán feitas en la entrevista. ¿Por qué yo debería contratarlo? Bom, uma das respostas que vocês podem dar, porque eu sou uma pessoa compassiva, porque quero desenvolver, me desenvolver profissionalmente dentro do hospital porque minha paixão a minha vida inteira sempre foi enfermagem. Qualquer coisa que vocês tragam à mesa, é importante que tenha uma postura de entusiasmo. Mostrar que o que te faz a ti como um enfermeiro especial, uma pessoa que pode dar a questões que são diferentes que outras outras pessoas, este é o momento de recalcar eh, lo que te hace a ti importante, lo que te hace a ti especial, para que ellos eh, sientan de que están haciendo, tomando una buena decisión y no incluirte dentro de la familia de ese hospital. Mm -hmm. Ok. Now they're always going to ask you, what questions do you have for us? Siempre es... Bom, eles sempre irão perguntar a vocês, quais perguntas vocês têm para a gente? Para nosotros. 
¿ok? Esta es una pregunta uh, de antemano que va a llegar y esta es una oportunidad de estar preparado con las preguntas apropiadas de qué es lo que tú quieres saber sobre la institución que quiere contratarte. Mm -hmm. So, the first question should not be how much money will I make or how much vacation time do you give me? Those are not what they're looking for. And that first, that might be a question, but it's not going to be a question on your first interview. Okay. Es super Bom, important. obviamente, definitivamente, a primeira pergunta não pode ser qual será meu salário, quando eu terei férias, quais serão os benefícios. Essa pode ser uma pergunta que vocês possam fazer, podem fazer depois da entrevista, mas definitivamente não pega bem, sendo a primeira pergunta a ser feita ao hospital. Hagan, ellos están esperando que ustedes hagan preguntas a nivel de su desarrollo clínico, de, su, um, de cómo se prestan los servicios eh, a nivel de enfermería. Ese es el tipo de preguntas que ellos están buscando. No están buscando en este momento que tú les preguntes eh, cuántos días de vacaciones voy a recibir, cuánto eh, me van a dar en la pensión. No están, no, esas preguntas no están dirigidas. Esa pregunta no está dirigida a que tú preguntes sobre salarios o beneficios, está dirigida a que preguntes sobre los procesos clínicos, el manejo de los pacientes, etcétera, como lo hace el hospital. So perfect, David. That's exactly it. Um, tell me about um, tell me about opportunities to learn more. Do you have do you have uh, classes that I can take? Do you have other things? within the hospital for continuing education. Mm -hmm. um, tell me about the culture of the nursing unit. Do you find that people are very helpful to new people coming in? Do they like teaching new people? What, how long will my orientation period be? You know, mm -hmm. just interesting questions that show that you're still engaged in learning more about this great opportunity. Okay. Eh, preguntas que están dirigidas, obviamente, a conocer más sobre la institución y las oportunidades Bom, que ellos te brindan. Preguntas que ustedes pueden hacer en son preguntas sobre la institución, sobre los colegas de trabajo que ustedes van a tener, eh, oportunidades de eh, educación para poder mejorar sus estudios, eh, programas que los hospitais tienen de educación, si las personas son prestativas, gustan de enseñar, personas nuevas en no el hospital. Quanto tempo durará a orientação, o período de orientação? Essas são perguntas boas, iniciais. Seguramente deves fazer durante quando te dão a oportunidade de perguntar o que queres saber sobre a instituição. Ok. You know, always close the interview. Mostre-se sempre interessado no hospital. So you're going to really want to end it when you've got no more questions and only ask one or two questions. You know, will give you a lot of information about the hospital. So you're going to know so much that it really is going to be just a few questions about career development, about opportunities to grow in the organization, all of those things. Um, and again, the ending is important. Ok, es, es importante, obviamente. Que... Es importante que ustedes tengan una postura entusiasmada, eh, animada para poder comenzar a trabajar en ese hospital. Ustedes saberán mucho sobre el hospital. Por tanto, es eh, también bueno hacer preguntas sobre cómo crecer en la organización. Antes, ya provemos, proveremos informaciones sobre el hospital e instrucciones. que sea en el desarrollo profesional, el, las oportunidades profesionales, en las, las oportunidades de avanzar su carrera, el, cómo el hospital uh, ayuda en, uh, a nivel de um, tratar mejor a los pacientes, etc. Es importante acabar ese grupo de preguntas en un punto importante y en una buena nota. Ok. So, remember... Um... Your close is important. You're going to say, you know, again, thank you so much for the opportunity to share my skill set and my 
my um, good qualities with you. I really am interested in working in your hospital. I think that I would be an excellent um, fit um, with your team. And um, I hope to hear from you soon. It's okay to act, to act like you've got the job, right? It's okay to say, you know, you're not kind of like, oh, it, did I do okay? You're going to say, you know, I'm excited about, I'm excited about your hospital. I was so glad to meet with you. I hope that I hear from you soon. Okay. Es importante, obviamente, acabar con in, in... Bom, lembre-se também que é importante no final da entrevista que vocês agradeçam a oportunidade de falar sobre a sua profissão, sobre a sua experiência de trabalho. Também é importante falar que você acha que será uma ótima opção, um excelente, é, um excelente funcionário para este, para este hospital, que agregará na equipe. E também é bom dizer, ter mais confiança. É bem importante ter essa postura de como se vocês já tivessem conseguido essa vaca de emprego. Falar coisas como, espero ter notícias de vocês em breve. Una oferta laboral es, eh, obviamente, no lo den por, eh, por un hecho, pero darlo como un agradecimiento por la oferta que ellos están por hacer. Entonces, eso es una manera de, de terminar la, la conversación con el hospital en un, en un punto positivo. So, your clinical skills are important. No doubt about it. But your social skills on how to interview and how to um, present yourself in the most positive light is as, as equally as important as your clinical skill set. Okay. É, sobre Bom, suas habilidades clínicas, obviamente, são muito importantes, porém, as suas habilidades sociais também farão toda a diferença na entrevista. Se colocar em uma luz mais positiva é muito importante para o hospital. Eso es la segunda. Pasa con que el hospital quiere contratarlos. Okay. So the wise to do this all ahead of time. So when you meet with the with the hospital, you're ready to go and it helps you be very successful in the job and with um and we believe that they will offer you the offer you the position. That's the goal. Okay. Essa é sobre decir que obviamente Bom, a boa notícia, nós praticamos essa entrevista com perguntas que serão feitas nessa entrevista. Daremos um roteiro de como agir, de como responder essas perguntas. Tudo é feito com antecedência para que quando vocês se encontrem com o um entrevistador, tudo esteja certo. O que a Carrie está apresentando agora são pontos importantes para que vocês estejam tranquilos e se preparem para a entrevista. Bom, por isso é hoje, e se vocês têm algumas perguntas, é só perguntar pelo chat ou pedir para ligar o microfone e levantar a mãozinha para poder fazer alguma pergunta. Caminos, levanten la mano como Elder lo hizo y los vamos llamando. Y por el otro lado, los que quieran me las pueden mandar por el chat y yo se las voy traduciendo y leyendo a, a Carrie. Elder González, buenas noches. Ahora vamos a la primera pregunta de Elder González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué pregunta tienes, Elde? Buenas noches. En primer lugar, este, gracias por la, 
por permiso de la, de la, por permitirnos ingresar a la reunión, para mí es una alegría. Yo estoy satisfecho y estoy entusiasmado por el trabajo. Yo soy personal técnico de enfermería en salud, en, soy de Perú. Y agradezco por la oportunidad, por más bien agradecer a Dios si me, si me da la oportunidad de, de, de formar parte de, de la del trabajo sería mucho mejor, ¿no? Bueno, Elder, con, con mucho gusto para si sí, has asistido a alguna de las reuniones informativas, ahí te mostramos, eh, damos más detalles del proceso y si ya asististe y ya asististe y quieres entrar al proceso, eh, coge los enlaces que te dejamos, aquí te los vuelvo a dejar para que te um, uh, Bom, o Elder agradeceu a nós pelo nosso serviço de permitir que vocês participem da reunião. É uma, ele é uma alegria participar e está interessado no processo. É um enfermeiro do Peru e agradece essa oportunidade de fazer parte dessas reuniões e do grupo. Uma de suma importância, não? Sobretudo para mim. Quem não quer ter um trabalho hoje em dia? Porque a mim me preocupa porque Ahora estoy en Perú, ahora estoy un poco desempleado. Aquí en Perú es un poco difícil a veces agarrar un trabajo, pero lo único que queda es si te brindan una oportunidad por otro lado, para que no, es una oportunidad muchos que quisieran tener. Ok. Ah, Elder, ahí te dejé el enlace. Bueno, por... que el Elder habló ahora es eh, agradecer por la oportunidad, esa es una oportunidad que muchos gustarían de tener, y en el momento está desempleado en Perú, que es muy difícil conseguir un empleo. Agora a pergunta do Germano. Eu sei, eu sei, já vi a cara. Uh -huh. eh, David. Eh, Pero em inglês, trata primeiro. Ai, cara. David. Eh, my, my question is: what, uh, what is the main reason for disqualification uh, in the interview? Não sei se lo dije bem. Ok, agora pode Qual... dizer em espanhol. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los principales motivos de descalificación en la entrevista? ¿Cuál es el principal motivo de esas cualificaciones en la entrevista? La pregunta que Germán está haciendo es, ¿cuáles serían las razones más importantes por las que un hostel no te acepta como candidato? ¿Cuáles serían los principales motivos que el hospital no te contrataría como un candidato? already have heard a lot about you before you even get to the interview because one of our team members who has already met you who already knows about your good qualities and also your clinical experience we would make sure that we matched you with a hospital that was looking for someone just like you so our expectation is that you have the right clinical um, experience, that you are, you know, your, your qualifications are right for a hospital, and that you would be, you would have practiced your interview ahead of time. It would be, I, it would be uh, unusual for them at that point to disclude you. So, Herman, la... Nosotros de manera anticipatoria, obviamente, ya te hemos presentado al hospital. El hospital Bom, ya... Nos anteci... uh, anticipadamente ya teremos hablado eh, sobre vocês con los hospitales y también un de nuestros miembros de nuestra equipe que conoce você y sus habilidades conversará con los hospitales adecuados para sus cualificaciones. É muito incomum que eles excluam esses enfermeiros, porque é muito importante dar um match entre as suas qualificações e as necessidades desses hospitais que estão contratando. So, Kerry, the reality is uh, a hostel will be turned off if the person really doesn't really answer the questions. It's all over the board. Or the, or the person uh, really 
um, doesn't their English is not coming across clear enough to actually explain themselves. Correct. Those mm -hmm. those would be reasons, but mm -hmm. you know. So if but I think that the the purpose of preparing for these interviews and mm -hmm. doing the practice interviews. If our team did the practice interview with you and you couldn't get those first five sentences down or you still needed more practice to not use great big words, but to keep it more simple so that your English, you know, is, is very easily understood. We would, we would hold you, we would say, let's not interview today until you, until you feel comfortable and until you can do it in a way that, um, that you should be successful. Okay. So, um, Germán, y para todos, de las cosas más comunes es que una persona, obviamente, su idioma, obviamente, aparece. Bom, en... obviamente, existe una, una barrera lingüística, né, pela entrevista ser em inglês, y por eso que existen esas prácticas feitas antes de vocês se entrevistarem. Caso a nossa equipe faça a entrevista com você antecipadamente, é, faça toda a prática e você não conseguisse escrever é, cinco frases, não conseguisse simplificá-las, simplificar as respostas de uma maneira eficiente para que o hospital consiga entender o inglês, nós iríamos ao hospital, que nós não faríamos a entrevista hoje, e, mas sem explicar, claro, que faremos assim que vocês se sentirem confortáveis e assim que vocês consigam manejar as suas respostas da entrevista. E a outra situação que faz que os entrevistadores não os não não lhes guste como se apresenta às vezes os candidatos, é que em vez de estar concreto em uma resposta, tu respuestas se vão a cubrir todo o que se te ocorre. Ok, en este momento. A veces, obviamente, las personas están un poco asustadas y los nervios los hacen decir muchas cosas más de la cuenta. Pues nosotros tratamos de prepararlos bien para que los nervios no tomen control de la situación. Ok, ok, David. Uh, so, so high percent uh, of people pass the interview. Very Mucha gente pasa. ¿Qué porcentaje de personas que pasan una entrevista es alta? Quase todos passam, muitos poucos casos em que o hospital nega. Com muito poucas exceções, nos, nos, nos negam a um candidato. Quase sem exceção, nos aceptam a los candidatos. Ok, David. Eh, thanks a lot for, for your answer. Ok, thank you, Herman. Come on, Herman. I'm ready. I'm ready to do interview with you. Let's go. Yo, ¿Oíste, Germán? Terry dice que está pronta para hacer la entrevista de Germán. ¿Cuándo estás listo para la entrevista? Estoy, estoy trabajando fuertemente, pero but, but my English is very basic. <laughs> okay. ok, we'll keep studying your English and then we'll go. Ok, very good. Ah, gracias, Germán. Luis, adelante. Luis Noriega. Luis, Luis, se nos fue Luis, Licen licenciado López, licenciado López, tienes que abrir el micrófono porque lo contrario no te oímos, licenciado López. Ahora pregunta de licenciado López. What are you uh, in service to uh, uh, an official um, reunion? An enfermera, ¿cuánto tiempo se toma la entrevista entre el entrevista oficial de la entrevista y la enfermera? Ah, espérate, para que no estoy seguro si te entendí la pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora la, una entrevista? ¿Cuánto se, ¿Cuánto se tarda una entrevista? 
Uh-huh. Okay, Quanto so... tempo demora uma entrevista? Las entrevistas normalmente duran una media hora o están programadas por, a, por media Bom, hora. Las entrevistas normalmente duran 30 minutos. Si você se preparou, contou tudo o que eles precisam saber sobre você, os momentos difíceis e os pontos positivos do seu trabalho, é pouco tempo para causar uma excelente primeira impressão. Normalmente, se um hospital te dá uma entrevista, não te dá uma segunda. Normalmente, se o hospital te dá uma entrevista, ele não te dá uma segunda chance. chance. descrestar al hospital para que te hagan tu oferta laboral y tu patrocinio. ¿Ok? Te contestamos las preguntas, pero... Um, Rosana, adelante. Ahora la pregunta de Rosana. Okay, my question is when the hospital wants the candidate, how many persons or interviewers makes the interview? Is mm -hmm. one or more than one? It depends. Bom, so, quantos entrevistadores tem na entrevista com o hospital? Oh, sorry. <laughs> Sabe que, Rosana, tu traduce tu pergunta, se não la tenho que traduzir eu. Okay. Sure. Eh, cuando el hospital quiere el candidato, ¿cuántas personas participan en la entrevista? Si es una sola persona o un panel o un grupo. Okay. Okay, Eric. De entrevistadores. So it depends. Usually there is one or two people on the call. Usually the manager or the director of the unit. And then sometimes the human resources person. Or sometimes it's the manager or director of a unit and the chief nursing officer. It's unusual to have more than two people on the call. Okay. Uh, La, okay. okay. Bom, La depende. Geralmente há uma ou duas pessoas na entrevista. É, geralmente essa pessoa vai ser o gerente ou o diretor da unidade. E às vezes a unidade de recursos humanos, de RH. Não é comum ter mais de duas pessoas na entrevista. entrevistas como parte del panel que está entrevistando, pero lo más común son dos personas, ¿ok? Eh, so en las remember, entrevistas. Yeah, so remember, our team will have already met with the people that you're going to meet with. We will have already told them all of the good things about you. We will tell them about your skill set. And they, they will know you. They'll have seen your resume. We'll have talked about you. So they, the, when, by the time they're meeting you, they're just wanting to get to know you a little bit better. Correct. Ah, okay. I yeah. understand. Es importante que se recuerden que cuando ustedes van a la entrevista, nosotros Bom, ya hemos tenido... Es importante que ustedes se lembren que a nuestra equipe ya terá se reunido con las personas que van a entrevistar. Nós já teremos falado sobre as suas habilidades, já teremos apresentado o currículo e essa entrevista, eles só querem conhecer um pouco mais sobre vocês. De maneira personal e obviamente de uma boa impressão para complementar o que nós já temos charlado com a instituição. Graça, Rosana. A Melissa, adelante. 
Melissa. Agora pergunta da Melissa. Melissa, você abre o microfone, por favor. Já, já. Ok. Ya te lo vuelvo. Vuélvelo a abrir. Hola, buenas Hola, noches. Pues, buenas noches. Y, felicitaciones a la licenciada K. Kerry por su gran disertación. Me encantó mucho su explicación. Eh, tengo una pregunta que hacerle respecto a el tiempo y la duración. Luego que se hace esa entrevista, eh, que dura 30 minutos. ¿Qué tiempo dura para que le den la respuesta a uno si quedó o no, o no, se, no, quedó, no quedó seleccionado? Después okay. que uno realiza la, la entrevista. Okay. So, la pregunta de Melissa es ¿cuánto tiempo demora hasta que el hospital entre en contacto para decir si ustedes pasaron o no la entrevista? Uh, after they have the, the interview. And there is somebody who asked the same question in the chat. I don't know if you saw it. And um, not only how long does it take for them to make a decision and what happened if the decision doesn't go their way. Okay, so let's talk first about how, uh, how long it takes them to tell you. So one of the hospitals that we work with they will meet with me immediately after the interview. And if they're going to hire you, they want to call you back right then and tell you. So okay. they will tell you within five minutes of your interview. Okay. That's one hospital. Uh, what about other hospitals? So I'll give the so complete answer. The other hospital, what we ask the hospitals to do we ask them to make a formal offer within seven days of the interview, okay? So they, we, they know that we want to know within seven days. So sometimes they call me in two days. Sometimes they call in three days. Sometimes they call in seven days. But almost, almost always we get the offer within seven days. And you will, and the minute they call me, Man, I'm typing you a note saying congratulations. And, and in reality, you get the offers much sooner than later. In reality, I get the offers much sooner than later. Usually it just takes a couple days. Now the formal offer letter with the salary, that might take another week. But they're oh. going to let you know. Yeah, they're going to let you know that you did a great job and that they want to hire you. Okay. So, Melissa, y, y creo que es Laura la que me está preguntando. Bom, respondendo a pergunta, vamos falar primeiramente né, sobre quanto tempo leva para que eles entrem, ele, eles entrem em contato com vocês. Há um hospital que trabalha com a Carrie, que logo após a reunião, após a entrevista, eles já ligam a Carrie dizendo se você passou ou não, e ela já entra em contato com você depois de cinco minutos dessa reunião. Agora, a maioria dos hospitais, os outros, fazem uma oferta formal em até sete dias após a entrevista. Ou seja, às vezes eles podem ligar é, em dois a três dias, mas quase sempre nós recebemos a oferta em até sete dias. No momento em que eles entram em contato com a Carrie, ela entra em contato com você imediatamente. Geralmente, a Carrie costuma receber essa oferta mais cedo do que tarde. Né? Ou seja, mais perto de dois a três dias do que de sete dias. Mas quanto ao salário, isso pode levar mais de uma semana. Ocorre imediatamente. Normalmente, o hospital se toma uma semana, dez dias, em mandar a oferta formal por escrito, para que vocês a recebam oficialmente por escrito, a puedan aceptar, a puedan firmar, e dessa maneira recebem a oferta de maneira formal. Para que vocês formal. possam aceitar formalmente por escrito. en un tiempo mucho más corto que eso. ¿Ok? En el, lo que Debbie además te decía, Melissa, si lo entendiste, es que el minuto que ella se entera, ella inmediatamente te está escribiendo una nota o te está llamando para que tú sepas en general la muy buena noticia. Ok. Ok. Thank you, Melissa. Okay. Thank you, Melissa. And I hope that answers Laura's yeah. question too. 
David, I do, I do want to just let people know the reason that the hospital can let them know right away or very soon is because if we have a hospital that needs five nurses, I don't give them 10 nurses to interview. If we have five openings, I select the five nurses that have told me at that that you know, if they need an ICU nurse, I only talk to the ICU nurses and say, this hospital has an opening. Are you interested in this? Does this suit you? Is this, you know, could you be happy here? Could you? And so they, you know, I get them one person for one job. Correct. And that's why they're not picking between two or three or 10 other people. Correct. Um Kerry les recuerda Bom, que nós só... a Kerry também gostaria de deixar que vocês saibam que é possível deixar um recado imediatamente. Se temos um hospital que precisa de cinco enfermeiros, a Kerry não vai apresentar a eles dez enfermeiros. Ela seleciona a dedo cinco enfermeiros que, por exemplo, têm experiência na UTI e o hospital tem mais necessidade de enfermeiros com experiência na UTI. Se esse hospital está interessado em você, é esse o hospital que a Carrie vai entrar em contato para a entrevista. Ela dá um candidato por trabalho. É selecionado a dedo de acordo com as suas especificações e as especificações do hospital. has a bunch of questions for you, so be, be prepared. <laughs> thank you, David. Uh, good evening, and thank you for your information. Uh, I have a question. If uh, additionally of each of you, are there any abilities that I need to make? Um, not sure I'm clear on the question. Are you clear on the question, Kerry? No. Do you mean preparation? No. It's, yes. I, I I understand that I need to prepare the interview. It's okay. But there are another uh, ability, uh, specific uh, um, psychology uh, exams, or I don't know, that I need to present. Oh, I see. I see. Um, Ok, la pregunta... Bom, ah, ela está perguntando se... Ela está perguntando se, além da entrevista, ela precisa apresentar algum, alguma outra qualificação, alguma coisa específica ou alguma habilidade, como um exame psicológico, ou algo que o hospital possa requerer para fazer a oferta de trabalho. Ok, então, não, quando você faz a sua entrevista... They are not going to test you on medication. They're not going to test you on um, psychology, you know, psychological questions. They're going to try to ask you behavioral questions. Tell me about a time or situational questions. Tell me about a time that you worked with a difficult patient. Now, if you say, yeah, I yelled at the patient. That's their, that's their psychological interview, right? So again, they just do that kind of interview. They don't have you take a test. Um, they might ask you what kind of medication you give to a patient, but they're not going to ask you to do a drug calculation. Okay. Um, Bom, resp respondendo a pergunta, não. Quando você for entrevistado, não terão testes ou perguntas psicológicas, é mais sobre o comportamento, terão perguntas comportamentais, como que você se comporta dentro do hospital. É, diga uma pergunta que eles podem fazer em relação a isso, é falar um pouco sobre uma situação difícil que você teve com um paciente. Eles só fazem esse tipo de entrevista, nada adicional. Clara. Okay. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you. Bye. 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 Bye.
Yo soy enfermera profesional en Colombia. Eh, quería preguntarle frente al grupo familiar, porque mi esposo es instrumentador quirúrgico, eh, ¿cuáles son mis condiciones migratorias para yo irme para Estados Unidos a trabajar eh, frente al hospital? ¿El hospital me pide como enfermera o cuál es el proceso o el paso a seguir? Ok. Aprenda, te voy a dar una respuesta corta porque obviamente ese no es el tema de la charla de esta noche y te voy a obviamente invitar a una de las reuniones informativas. La respuesta... Bueno, Brenda, Jessica, como enfermera profesional en Colombia, yo le gustaría te preguntar sobre el grupo familiar, cuáles son los problemas de migración, cómo es el proceso de migración. Y a tus hijos menores de 21 años. Y o David, a convida a participar de nuestras reuniones informativas y yo también convido a ustedes a participar de las reuniones informativas donde esas dudas sobre el proceso familiar son tiradas. Es posible que ellos quieran también extenderle una oferta laboral. Eh, él como viene cubierto por tu proceso, no tiene ningún problema de trabajo, él viene con su green card. Ah, habiendo dicho eso, en Estados Unidos es magnífico ser bilingüe. Si él quiere, puede recibir una oferta laboral de los hospitales, particularmente en las áreas de prestación de salud. Dile que se prepare en su inglés, ¿ok? Pues lo, lo demás, con mucho gusto, te lo contesto en más detalle en una de las reuniones informativas. ¿Ok? Muy bien, espero haberte contestado la pregunta. Um, uh, María Pilar me pre nos pregunta, ¿do they, uh, ¿hacen algún examen? Um, do, uh, ¿Do hospitals make any medical exam or occupational exam? Yes. Uh -huh. Bom, a pergunta é se o hospital faz algum exame médico ou é requerido algum exame médico. A pergunta é se, a, se os hospitais fazem algum exame ocupacional ou médico. Claro. A, a oferta laboral não te estão fazendo o exame nesse momento. Tu vas a ter, em realidade, dois exames médicos. Um é o que faz a embaixada para dar-te a visa. Tienes que passar por um exame médico que faz a embaixada dos Estados Unidos para dar-te a visa. Y el segundo es, como todos los empleados, todos tienen que tomar un examen médico, un examen ocupacional antes de empezar su trabajo. ¿Ok? Muy bien. Um, listo. Um, bueno, cuando usted llega a los Estados Unidos, usted pasará por dos exámenes médicos. Uno de la Embajada de los Estados Unidos y el segundo es hecho por el propio hospital, así como todos los funcionarios que trabajan en ese hospital. has just interviewed for a position and she was hired for the position. And so she is going to be a, a real live case for us to find out what did they ask her? Did I get any of it right, Anav? <laughs> yeah, yeah. You got a lot of it right, actually. Okay. So exactly. tell, us, tell us what your interview was like. Um, my interview was... Okay, give, me, give me one second. Let me oh, translate okay. one second. Okay. Oh. A Ana acabou de fazer uma entrevista para um cargo e ela foi contratada. Então, ela é um caso real de uma enfermeira que passou em uma entrevista com um dos nossos hospitais. E agora ela vai contar para a gente um pouco sobre como foi esse processo. Então, uma das perguntas que ele fazia... Gary es Anafa. Ah, ahora que acabas de tener tu entrevista con uno de los hospitales, lo que les acabamos de contar a todos es exactamente lo que pasó contigo. Cuéntanos un poquito tu experiencia de tu entrevista. Ok. Well, so, Carrie, you did a great job. Um, a lot of what my interview looked like, I went in the interview I had was two parts the same day. I met with HR and then I met with the um, nursing manager. Okay. So, uh, uh, la, para, para, para darles un poquito de contexto, obviamente, Inaf es una enfermera americana. 
Esse acaba, está, acaba de terminar. Contextualizando um pouco vocês, a Ana é uma enfermeira americana e acaba de terminar a sua carreira nos Estados Unidos. E ela disse que muito do que foi na entrevista para ela, ela teve duas partes. Uma, ela conheceu os recursos humanos e a segunda parte foi com o gerente de enfermagem. what you do well, they want to ask you what your challenges are. Um, really the challenge is to talk yourself up even in these moments. Um, use the story like Carrie said to spin it in a positive way of this was a challenge for me, but this is how I am a problem solver. This is how I am a great employee. Ok, so, uh, Bom, buena parte das perguntas. eles perguntaram sobre seus desafios e ela disse como é importante falar sobre si mesmo uh, nesses momentos em uma luz positiva, contar histórias de uma forma positiva e como vocês fizeram para contornar as situações. É complicado para ela, então o que eles querem ouvir é ela como pensa, como resolve essas situações e como... Mas eles querem saber como que é a resolução de problemas de vocês. Another big thing that they asked me a lot about were um, what we in the United States would call soft skills, um, how you talk to people, how you handle challenging conversations with coworkers or a patient or a patient's family. They want to know that you're going to be respectful of people, of their beliefs, of their cultures, because in the United States, we have people that believe many, many different things that come from lots of different backgrounds, cultural, religious, to be able to treat everyone equally and with, or well, maybe not exactly equally, but certainly with respect and as addressing their individual needs. So they, they like to see a lot of that. Ok, muchas de las preguntas tienen que ver con lo que Ana describe como Bom, soft skills. Otra cosa que eles perguntam muito, é, eles gostam de saber quais são as suas habilidades sociais, como que vocês lidam, falam com as pessoas, como lidam com conversas difíceis com o um colega, com o um paciente, com a família de um paciente também. É, porque nos Estados Unidos existem muitas pessoas de vários países, muitas diferenças culturais, então, é, o interesse deles em fazer esse tipo de pergunta é saber se vocês agem de uma forma respeitosa e com compaixão. As perguntas são como manejar conflitos, conflitos com, eventualmente, se tienes algum problema com um paciente, com um colega, com as famílias, querem saber como manejar isso. O eh, manejo é importante de que a pessoa é respeitosa, Puede manejar la situación en Estados Unidos. Mucha gente cree muchas cosas. Hay muchas religiones. Hay, mu hay muchas uh, personalidades, opiniones. Eh, que las personas puedan manejar las situaciones sin, uh, con profesionalismo, con, uh, con buen entendimiento y con buen manejo de la situación. Um, the, other, the other thing that like I've... I got asked a lot and was prepped for before interviews from a lot of my professors and instructors. Um, and Carrie mentioned it before, really come with a set of questions. Um, they love to hear your questions. Um, some of the ones that I felt like went over well for me and also helped me as a candidate to learn more about the hospital, um, what the floor culture is like, what their onboarding process is like, um, how they respect different cultures and faiths among their population, what their population in the hospital generally looks like. Um, and one that I, I really liked that taught me a lot about the hospital was how they support nurses um, when there's a challenging case or when a patient yeah. has died or passed away, um, how they will support you in those challenging moral situations. Um, uh, Anaf está repitiendo un poquito las, las ideas que Kerry les compartió. Obviamente. Bom, uh, é, a entrevista com a Kerry anterior ajudou bastante porque tiveram muitas perguntas que ela passou durante essa entrevista. Bom, eles perguntam 
sobre... Eles gostam de saber as suas perguntas primeiramente. É, gostam de saber o que vocês querem agregar no hospital, como ajudar como candidato a conhecer um hospital. E uma das perguntas que a Ana escutou, que foi muito importante para ela, é como apoiar uma família, como é, lidar quando um paciente morre ou quando ele falece, que também é um dos desafios de trabalhar em um hospital. Mas eles são muito respeitosos em relação às diferenças culturais e é uma coisa importante que todos os enfermeiros também sejam. I feel like there are nurses in the United States for hospitals to hire, but did you feel like they were looking for exceptional nurses, nurses that that checked all the boxes? You know that that again, there's other nurses they could hire somebody else besides you, but it sounds like they were looking for you to tell them why you're exceptional. You know how what how you would contribute to their culture of having the best and the brightest nurses, um, you know, in their hospital. I I think that's totally a fair assessment. I, yeah, I think everyone. It feels kind of like a match to me, where they're looking for a reason to hire you. Why are you yes. going to fit in with this unit? Why are you the right nurse for our unit here? And you're also interviewing them to a certain extent. Am I yeah. going to be the best fit for you? Are we going to be in a great partnership to care for patients? It, it has to be mutual. But yeah, they you have to prove yourself as much as they have to prove themselves. So mm -hmm. come with your stories ready and your your best bragging face on. <laughs> um, well, it would be hard. It would be hard if you hadn't prepared ahead of time, wouldn't it? Yeah, you need to prepare ahead of time. Have yes. stories in your back pocket. Um, the question that they like to ask a lot is like, they like to ask what you're good at, but they also like to ask what your weak points are. Yeah. So yeah. knowing how to take the same way that like talk about a challenging story. Um, I'm. These are the areas where I struggle, but. These are the ways that I like compensate. Towards, yes, thank you. Mm -hmm. Yeah, that I can yes. better myself. Okay. Yes. Uh, uh, okay, wait, you need to stop it for a second so I can translate. Um, uh, la pregunta que Kerry le hacía a NAF es: obviamente, los hospitales tienen, obviamente, uh, necesidades de enfermedad. Bom, a pergunta que a Kerry fez para a Ana. É, se ela achou que o hospital estava procurando, está procurando por enfermeiros específicos que realmente se encaixam naquela vaga, porque na experiência dela, existem sim enfermeiros a serem contratados nos Estados Unidos. Porém, como foi essa entrevista nesse sentido? Se parecia que essa ia ser a melhor combinação entre a ANAV e o hospital? Parecia que é, para eles é muito importante que o, o candidato que é o enfermeiro contribua para a cultura do hospital. Bom, para a Ana, parece, a resposta dela é que parece uma combinação. Você, eles dão razões para te contratar e você dá razões para eles te contratar. Parece uma boa parceria. É como se você tivesse entrevistado o hospital assim como ele também te entrevista. Eles têm que provar si mismos y você tem que probar si mismo. Bueno, resumiendo, es básicamente eso. Okay. So I I didn't mess up too much. And that, what other, what other tips? Espero que ustedes tengan conseguido entender porque ellos hablaron bastante ahora. whatever you need to, to get yourself in the right headspace, get there early, make sure that everything is ready. I know it's on Zoom, but make sure your computer is working. Just do one last check. Yeah. Um, something that I really liked doing was looking at the hospital's mission statement beforehand and learning a little bit about the hospital and coming prepared to ask questions about it or to talk about it. Um, 
knowing where you're going, I think looks really good. Mm -hmm. And yeah, I think just kind of do your best to let yourself be prepared, but also be relaxed. Let yourself shine through. Mm -hmm. So um, Anaf está um, comentando, obviamente, que es eh, importante, obviamente, eh, prepararse para la entrevista, conocer un poco como la institución. Como Ana comentó cómo es importante la preparación para la entrevista, llega cedo, eh, certificar de que todo está pronto, de que usted está consiguiendo entrar en la plataforma de Zoom, que su internet está buena. Y una cosa muy interesante que ella hizo antes de la entrevista fue examinar la estaca de misiones del hospital con antecedencia. Y eso también da más material para hacer con que ese hospital a quiera contratar. Y también es muy importante que ustedes relajen y dejen se brillar durante la entrevista. Con tranquilidad y preparados para la presentación, para la entrevista. You know, Anav, the um, mission, I think, is a part that I forgot to mention. The, the mission and vision statement for the hospital, we always copy that off at the hospital's website and send that to the candidates so that they can really be aware. And sometimes those questions come up. They'll say, you know, how do you how do you resonate with that? copiamos essas estacas de perguntas e missões dos hospitais da página do hospital e passa para o candidato para que vocês já possam estudar isso de antemão. I know you guys got this beforehand. I would recommend reading it before your meeting, and if you have questions about it, yeah, ask. Don't go in blind because we we yeah. talked about it in my interview, like pretty for a while. So yeah. You know, it was a big reason why I said yes to this hospital. To me, it felt very aligned. Nice. Okay. Bom, para ela, esse hospital se alinhou muito com as expectativas de trabalho dela também. A missão e a visão do hospital de antemano para que tenham uma oportunidade de ler as de antemano. É bom que, obviamente, ela entenda um pouquinho, porque isso é parte do processo de preparação para as entrevistas. Y obviamente para pues, que ustedes tengan un buen entendimiento de lo que la institución ofrece y cómo la institución eh, la conduce y se maneja. And um, finally, Anav, I had one last thing. I, I always recommend that people, if you're really prepared, you really can go in and, and have an honest conversation of give and take so that you're not you know, that you're not feeling like, am I good enough? You know, that if you, if you're prepared, you can go in and you can have an honest conversation. So they really get to see who you are because they're really going to like you, right? Yes, 100%. Yeah. yeah. 100%. Eh, 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 Bom, por fim, sempre recomendo que se você estiver realmente preparado para poder fazer essa entrevista, é importante ter uma conversa honesta de dar e receber as informações bem honestas e puras para que eles possam realmente conhecer vocês e ver quem vocês são. Do you want to say something? How worried you were that you were looking for a neonate position and they would not offer you the position because you don't have the experience? Yeah. So a little bit about uh, my let, background. Let me let, let me let me translate, translate. Translate first. Um, eh, enough. Eh, ella, eh, su pasión es para irse a la parte de pediatría, en particular la parte de neonatología. Obviamente, siendo bueno, una... La pasión de Ana es hacer parte de la parte de neonatología, trabajar en esa parte. Su experiencia de entrar a áreas avanzadas, a hospitales que dan nivel 3 y 4 en el área de neonatología, son bastante pequeñas. Entonces, obviamente, ella eh, quería hacer una muy buena impresión para que la recibieran a trabajar exactamente en el área que ella quería trabajar. Entonces le estoy preguntando que comente qué fue lo que hizo para no convencer al hospital de que ella era la candidata. Como ella convenció al hospital que era ella la candidata para trabajar en esa área del hospital de neonatología.
the soft skills, so the right social skills, the right positive attitude, the um, the communication skills that really her your your presentation Anav, even without the clinical skill set, they said we don't care. We're gonna we we can teach you what you need to know, but you're the person. You're the person, the human that we want working in our teams, with our families, in our hospital. So you you did exactly, um, you, you just have proved what can happen if you go in and if you can present yourself beautifully. Okay. So congratulations. Thank you. Thank you. Um, I think, yeah, Carrie summed it up pretty well where, um, I really played up um, my soft skills for this interview. Mm -hmm. My background is as a teacher. I taught for many years before I became a nurse. And so while I don't have a lot of clinical experience with neonates, I talked a lot about the experiences that I did have with children yeah. and working with children and working with families, um, working in the neonatal unit you're dealing not just with the babies, they're not just your patients, your patients are also their parents. So, and their loved ones. So you have to show that you have those skills because no nurse when they're brand new comes like fully super great, super prepared, um, but they wanna know that you you bring something to the table. So I, I really prepared those stories um, and, and really pushed that I had those skills that they didn't have to train me how to talk to parents. They didn't have to train me how to care for an infant. I already knew how to change a diaper. I already knew how to make a bottle. Um, I came with some of those pre-learned skills. Uh, if you are going to a different kind of a unit, think about what kind of skills they're going to want you to have besides necessarily clinical skills. Yeah. Are they going to want to know how you talk to parents, uh, family, loved ones? Are they going to... Um, want to know how you deal with sensitive topics. All of those things are, how do you communicate with your team? If the, if the unit is really close knit, are you really good at communication? Sell those skills. Um, yeah. Okay, you need to give me a break so, because I, good I don't remember Excellent that. Excellent point. Bom, agora vamos lá, vou traduzir o que ela falou. Anav dio una explicación bastante larga. <risos> Espero que muchos la Ela deu uma explicação bem, bem extensa e aprofundada. É bom que vocês também treinam o listening, né, gente, para poder se acostumar com o inglês. Bom, a formação da Ana é como professora. É, embora ela não tenha muita experiência clínica com neonatologia, ela trabalhou com crianças. Então, como o objetivo dela era trabalhar com neonatologia dentro do hospital... Foi uma experiência de trabalho que ela teve fora do hospital como professora que ela agregou nessa entrevista, justamente para que eles possam entender que ela tem uma certa experiência, ela sabe trocar fralda, sabe dar uma mamadeira, já trabalhou bastante com crianças e é uma área que ela realmente tem muito interesse. Portanto, é preciso mostrar que você tem habilidades que sejam compatíveis com o tipo de serviço que você gostaria de prestar dentro do hospital. Pense experiências que podem ser combinadas e avaliadas juntamente com os serviços que vocês vão prestar na sua entrevista. Independentemente da área que seja, é, para eles, toda experiência que você tiver conta. E também é muito importante você ter essa atitude positiva, as habilidades de comunicação, enfim, as habilidades interpessoais no geral. Uh, thank you, Carrie. Thank you, Enough. Thank you, everyone. Muchas, muchas gracias a Carrie. Gracias, a Enough. Espero que les haya gustado. A reunião está acabando por agora. Muito obrigado a todos por terem entrado nessa reunião. De, uh, de como é o processo de, de entrevistas nos hospitais nos Estados Unidos.
obviamente cuando ya estén listos para sus entrevistas, nuestro equipo los va a preparar y obviamente vamos a dejar esta, esto queda grabado en nuestro canal de YouTube para aquellos que los quieran volver a oír o volver a ver. Thank you, thank you guys. Um, yeah. Thanks a lot. Okay. Thanks for sharing. Okay. Muchas gracias a todos y eh, no se les olvide que todos los miércoles en este horario tenemos los... Muchas gracias a todos. No se esqueçam que todas las cuartas feiras nos tenemos este webinar con temas diferenciados sobre el proceso de se tornar enfermero en los Estados Unidos. Y muchas gracias a todos por entrar. Thank you, thank you everyone. Thank you for, for coming. Thanks for coming, everybody. Okay, thank Thanks you very much. Everybody, thank you. Okay, bye-bye. Bye bye. Thanks. Good night. Good night. Good night. You too. You too. Thanks.